السلام علیکم یار نیر بات یہ کرنی تھی کہ وہ جو پہلے جو جو آپ کا جو کالر تھا جس کا سوال تھا کہ بھائی نواز شریف کو تو وہ واہ واہ کر دیا اور جنرل مشرف کی جب باری آئی ہے تو نواز شریف اور جنرل مشرف کو تو کمپیریزن آپ کر ہی نہیں سکتے وہ تو اس کی اکنامی اس کی جو نائنٹی نائن ٹو ٹو تھاؤزینڈ سیون کی اکنامی دیکھ لیں اور ان کے دور کے اندر جو اس نے جو کی ہے وہ آپ دیکھ لیں تو اسے ہیوج کمپیریزن سے نا مطلب اس کا تو کوئی کر ہی نہیں سکتے ہم لوگ لیکن سوال یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو جو عدالت ہیں یہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ بھائی جب یہ بکلا اگر ہاسپٹل کے اوپر وہ کرتے وہ اس وقت چھو موٹو نہیں لیتے آپ آپ کا جو کمر جاوید باجوا جو کرنٹ آپ کا جو آرمی چیف ہے اس کا سو موٹو لے لیتے ہیں تو یہ یہ کوئی عدالت سمجھ نہیں آنے کہ یہ ججز مطلب کر کے آ رہے ہیں مطلب ان کی کوئی ایک دن کی کوئی ایک ہوتی ہے نا کہ بھائی ججز کو کس طرح سے سلیکشن ہو رہی ہیں کیونکہ اگر نواز شریف نے شہباز شریف نے لگایا ہوں گے تو پھر تو یہی ہونا ہے باقی حضرت اگر اس بارے میں ہمیں کوئی سمجھا دے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کس طرح اس کا ایکٹ کرنا چاہیے ان کو بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہرحال اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں پہلے بتا چکا ہوں اس ادارے جو ہے اپنے ادارے اٹ سیلف اپنے اپنے جو ہے وہ گول کو دیکھ رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے سارے ادارے اپنے وطن کے گول کو دیکھیں وطن کی پروٹیکشن کو دیکھیں وہ ضروری ہے ہر ادارے کا اپنا ایک جو کرائٹیریا اپنا ایک گول ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اب جوڈیشری جو ہے عدالت ہے وہ اپنے کو آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے فوج اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے سیورین اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اصل میں یہاں سے خرابی آتی ہے جی اصل میں اداروں کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ سارے مل کے سارے مل کے پاکستان کو پروٹیکٹ کریں تو جب یہ تصور اور نیت ہوتی ہے اس وقت پھر ادارے آپ میں متصادم نہیں ہوتے یا ادارے جو آپس میں متصادم جو ہو رہے ہیں اب ہوا یہ کہ فوج عدالت سے عدالت سیولین سے سیولین فوج سے یہ متصادم جو ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وطن وطن اس وقت سامنے نہیں رہا کہ وطن کو کا تحفظ کرنا ہم نے وہ یہ کہتے ہیں اپنے ادارے اپنے اپنے ادارے کو بچاؤ اب یہ نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ کر دیا تو سب نے واہ واہ کیا کیوں ظاہر ہے کہ جو اس کے خلاف تھے وہ واہ واہ کر رہے کہ ٹھیک ہے صحیح بھائی یہ سیولین ڈیمیج ہو رہے ہیں اور عدالت جو ہے وہ جہاں ڈیمیج ہو رہی ہے ہاں جی عدالت ڈیمیج ہو رہی ہے ہم تو نہیں ہو رہے جہاں فوج ڈیمیج ہوتی ہے دوسرا کہتے ہیں فوج ڈیمیج ہو رہی ہے ہم تو نہیں ہو رہے اصل میں یہ ہوا کہ اس وقت پاکستان کے بدقسمتی سے معاشی اور سیاسی حالات کے نتیجے میں ہر ادارے نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا سوچ لیا لہذا ہر ادارہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے کرنے کو ترجیح دے رہا ہے وہ ملک کے حوالے سے نہیں دیکھ رہا کہ ملک کو کیا نقصان ہوگا اب آپ نے جنرل باجوا صاحب کی بات کی یہ چھوٹی سی مثال آ گئی سامنے تو میں بتاؤں اب جنرل باجوا صاحب ایکسٹینشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں ان سے یہ درخواست کرتا اگر مجھے موقع ہوتا تو میں کہتے جنرل صاحب آپ آپ نے بڑا اچھا تین سال گزارے بہت ڈگنیٹی کے ساتھ بہترین آپ جنرل آرمی چیف تھے ایسے تھے کہ جناب ہر بندہ آپ کے ساتھ خوش تھا آپ عزت سے اپنے ریٹائر ہوں دوسرے کو موقع دیں آپ ایکسٹینشن کی کوشش نہ کریں اس ایکسٹینشن کی کوشش نے یہ سارا معاملہ دگردوں کیا ہے یہ ادارے جو کمزور ہو گئے ہیں یہ جو وکیلوں نے ہسپتالوں پہ حملے کر دیے ہیں مار ڈاکٹروں کے ساتھ جو ہو گیا ڈاکٹروں نے وکیلوں پر جو یہ مار دھاڑ ہو رہی ہے یہ جب لائنڈ فورس کے حوالے سے جو یہ سارا کسری جو ڈیمیج ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آرمی چیف جو ہے نا وہ ایکسٹینشن کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ چھ مہینے میں پارلیمنٹ کیا لا بناتی ہے اور اس وقت ان کی حیثیت بالکل ایسی ہے کچی پکی تو میں یہ کہتا کہ جنرل باجوا صاحب کو چاہیے تھا اپنا وقت پورا کرتے آگے جاتے پیچھے والا جو ہے جنرل جو ہے وہ وہ بھی تیار ہے کیونکہ ہر آرمی چیف جو ہے بالکل تیار ہوتا ہے ملک کو قوم بچانے کے لیے اب یہ کہاں کی منطق ہے کہ نہیں جی نہیں یہاں کے جو حالات ہیں سرحد کے سیاسی حالات ہیں جنرل باجوا صاحب جیسا سنبھال سکتے دوسرا ہی سنبھال سکتا یہ تو آپ اپنے سارے جرنیل اپنی فوجی تربیت کے اوپر حرف سوال اٹھا رہے ہیں اس پہ آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں پوری دنیا کو موقع دے رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف کو موقع ہی نہیں ہے یہ آرمی چیف جنرل باجوا یہ جو سنبھال سکتا ہے پیچھے والے سارے ایسے ہی ہیں تو آپ تو اپنی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں 
اس لئے ان کو چاہیے تھا کہ اب چلے جاتے اور بلکہ اب ایکسٹینشن کا جو لاء ہے وہ بعد والوں کے لئے بنتا رہتا بنتا رہتا آپ اپنے وقت میں جا کہ مجھے نہیں چاہیے تو اگر جو وہ میرے جیسے بندے کو موقع ہوتا تو میں یہی خودداری سے کہتا نہیں بھئی یہ اتنی زلط کے ساتھ جو تم لوگ مجھے آرمی چیف کے ایکسٹینشن دے رہے ہو اور یہ پہ عمران حکومت نے جس زلط کے ساتھ ایکسٹینشن کا جو نوٹیفکیشن جاری کیا وہ تماشا آپ نے خود دیکھ لیا ہے تو میرے جیسا ہوتا تو میں پہلے ٹکڑے کو پھینک دیتا بھائی یہ تم نے مجھے کیا زلیل کر دیا نہیں چاہیے مجھے یہ کرتا لیکن ابھی بھی باجوہ صاحب آج ہی کہہ دیں بھی میں جا رہا ہوں دوسرے کو قائم کر دیں ملک کے حالات ایک دم سیدھے ہو جائیں گے کیونکہ بے خوفی اس لئے پیدا ہو گئی ہے کہ جو مین جو پاور کا سرچشمہ تھا اس کے ہاتھوں میں راشہ آ چکا ہے راشہ آ چکا ہے یا اس کے اندر جو سوجن آ چکی ہے اور ہاتھ میں جو سوجن ہوتی ہے لگتی ہے صحت ہے ہوتی بیماری یا مطلب کمزور ہو چکے ہیں وہ ان کی اندر وہ طاقت نہیں رہی اگلے تین سال ان میں وہ پاور اور طاقت نہیں رہے گی جو ایک آرمی چیف کی ہونی چاہیے نئے بلڈ اور خون کو آنے دیں آج بھی فیصلہ کر لیں ملک کے حالات آپ دیکھیں گے ایٹی پرسنٹ درست ہو جائیں گے لیکن پتہ نہیں کیا ہے حکومت وقت بھی کوشی کری ان کو ایکسنشن دے رہی ہیں اور ان کتنے برے طریقے سے ان کی ڈگنیٹی کو ان کے تباہ کیا وہ آپ جانتے ہیں اس لئے یہ سارا تصادم پیدا ہو رہا ہے اس لئے میں یہ کہوں گا کہ اب اس وقت پھر کیا وہ ہر ادارہ اپنے ادارے کو سنبھالنے کے چکر میں تب ہی فوج جائے وہ وکلا کے بارے میں ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا اپنا ادارہ ڈیمیج ہوا ہوا ہے ہمارا اپنا آرمی چیف جائے وہ لٹکا ہوا ہے اب وہ پارلیمنٹ کے انتظار میں بیٹھا کہ پارلیمنٹ میں قانون بنے گا تو میں بنوں گا تو جو پارلیمنٹ آرمی چیف کی آنکھوں کی ایک جو ہے آنکھوں سے ڈرتی تھی وہ آج پارلیمنٹ اس کو آرمی چیف کے لیے لا بنائے گی تو میں نے کہا یہ تماشا ہی اس وجہ سے ہو رہا ہے آرمی چیف آج کہہ دے کہ مجھے نہیں رہنا جا رہا ہوں اللہ حافظ تو آپ دیکھیں کہ ملک کے حالات درست ہو جائے گا نئے آرمی چیف آئے گا نئے انداز سے سٹیٹیجی بنائے گا کسی کی مجال نہیں کہ وہ پر جیب مار سکے اس لئے میری درخواست یہ ہے کہ آرمی چیف اس وقت اگر چلے جائے خیریت سے اور عزت سے نتیجہ کیا ہوگا کہ سارے اداروں کا اتصادم ختم ہو جائے گا بہت خوب بہت شکریہ